हाई स्टूडेंट्स अभी तक हम लोगों ने प्रोसेस कॉस्टिंग की दो मैथड्स करी है दैट इज फीफो मैथड एंड एवरेज मैथड सो टुडे वी आर गोइंग टू डू हाउ टू चूज बिटवीन फीफो मैथड एंड एवरेज मैथड सो देर आर फोर पॉइंट्स विच वी हैव टू कंसीडर वाइल चूजिंग इन एग्जाम कि वेदर वी हैव टू डू फीफो मैथड और एवरेज मैथड सो नंबर वन हमें कब फीफो मैथड यूज करनी है सो इट इज सेट दैट वेन द स्टेज ऑफ कंप्लीशन इज गिवन जब भी हमें ओपनिंग डब्ल्यू आई पी का स्टेज ऑफ कंप्लीशन दिया हुआ होता है तो हमें फीफो मैथड को ही यूज करना है नंबर टू एवरेज मैथड कब यूज करनी है जब हमें ओपनिंग डब्ल्यू आई पी का स्टेज ऑफ कंप्लीशन नहीं दिया हुआ होता है तो हम कौन सी मैथड यूज करते हैं एवरेज मैथड एंड नंबर थ्री काफ़ी क्वेश्चन में आपको ओपनिंग डब्ल्यू आई पी का स्टेज ऑफ कंप्लीशन भी दिया होता है एंड आपको कहा जाता है कि आपको दोनों मैथड्स यूज करनी है फीफो मैथड भी एंड एवरेज मैथड भी तो जब भी ओपनिंग डब्ल्यू आई पी का आपको स्टेज ऑफ कंप्लीशन दिया होता है तब भी एवरेज मैथड भी हो सकती है सो इट इज़ योर चॉइस जब स्पेसिफिक क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा हुआ है तो आपकी चॉइस होती है कि आप कौन सी मैथड यूज करना चाहते हो बट सजेस्ट यही किया जाता है कि जब ओपनिंग डब्ल्यू आई पी का स्टेज ऑफ कंप्लीशन दिया हुआ हो तो फीफो मैथड करो और जब स्टेज ऑफ कंप्लीशन ना दिया हुआ हो तो एवरेज मैथड करो ठीक है पॉइंट नंबर फोर में लिखा हुआ है जब क्वेश्चन में बहुत क्लियरली कह दिया जाता है कि आपको यही मैथड करनी है सो so डेफिनेटली फिर अकॉर्डिंगली आप वही मैथड करते हैं सो so ये इन्फॉर्मेशन आपको एम एन अरोरा बुक में पेज नंबर 8.23 पर दी हुई है जिसमें कहा हुआ है फीफो मैथड कब यूज करनी है वेन द स्टेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ ओपनिंग डब्ल्यू आई पी इज गिवन एवरेज मैथड कब करनी है वेन द स्टेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ ओपनिंग डब्ल्यू आई पी इज नॉट गिवन देन नंबर थ्री इट इज योर चॉइस वेदर यू वॉन्ट टू यूज फीफो मैथड और एवरेज मैथड इर रिस्पेक्टिव ऑफ स्टेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ ओपनिंग डब्ल्यू आई पी एंड नंबर फोर वेन द क्वेश्चन क्लियरली स्पेसिफाइज विच मैथड वी हैव टू यूज अब आज मैं एवरेज मैथड का एक और सम ले रही हूँ दैट इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट एंड इन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट एंड द पेज नंबर इज एट पॉइंट एट एट एंड क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट एम एन अरोरा लेट इज रीड आउट द क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ इक्वल इन प्रोडक्शन स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ नंबर वन आउटपुट ट्रांसफर्ड एंड नंबर टू क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी हमें ओपनिंग डब्ल्यू आई पी दिया हुआ है हमें स्टेज ऑफ कंप्लीशन भी दिया हुआ है यूनिट्स इंट्रोड्यूस दिया हुआ है क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी टू थाउजेंड यूनिट्स दिया हुआ है जिसका स्टेज ऑफ कंप्लीशन भी दिया हुआ है एट थाउजेंड नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर की गई है जिसका प्रोसेस कॉस्ट हमें दिया हुआ है और हमें कहा गया है प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट और हमें क्वेश्चन में क्लियरली कहा है कि दोनों मैथड यूज करनी है एवरेज मैथड भी एंड फीफो मैथड भी यही पॉइंट मैं आपको कहना चाहती थी कि इस सम में आपको ओपनिंग डब्ल्यू आई पी का स्टेज ऑफ कंप्लीशन भी दिया है और हमें एवरेज मैथड भी करनी है तो वो भी पॉसिबल है मैं आपको अभी सिर्फ एवरेज मैथड करवा रही हूँ एंड फीफो मैथड यू हैव टू प्रैक्टिस योर सेल्फ सो लेट एस स्टार्ट डूइंग द सम सबसे पहले हम लोग कौन सा अकाउंट बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन राइट अब मेरी जो टेक्निक होती है सम सॉल्व करने की तो मैं एवरेज मैथड सॉल्व करवा रही हूँ एवरेज मैथड में मैंने आपको सिखाया है कि हमेशा हम लोग स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में इफ इट इज एन एवरेज मैथड सो मैं ओपनिंग डब्ल्यू आई पी की यूनिट्स लेती हूँ एंड इरिस्पेक्टिव स्टेज ऑफ कंप्लीशन कितना दिया हुआ है आई डोंट कंसिडर कंसिडर दैट और मैं तीनों में हंड्रेड परसेंट ले लेती हूँ ठीक है और तो यहाँ पे भी मैंने वही करा है मुझे 2000 थाउजेंड यूनिट्स दी हुई है मैंने इग्नोर किया स्टेज ऑफ कंप्लीशन को क्योंकि मैं एवरेज कॉस्ट मैथड कर रही हूँ और तीनों में मैंने 100 परसेंट ले लिया यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड है कितनी 8000 थाउजेंड नाउ इंट्रोड्यूस्ड है 8000 थाउजेंड बट क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी उसमें से माइनस हो जाएगा सो फाइनली द यूनिट्स आर सिक्स तो सिक्स यूनिट्स इंट्रोड्यूस होती है एंड उनको भी कंप्लीट किया जाता है तो यहाँ पर हम तीनों में क्या लेंगे हंड्रेड परसेंट क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी है टू थाउजेंड और उसका आपको स्टेज ऑफ कंप्लीशन दिया हुआ है हंड्रेड परसेंट फिफ्टी परसेंट एंड फिफ्टी परसेंट राइट सो ये आपको स्टेज ऑफ कंप्लीशन दिया हुआ है एंड अकॉर्डिंगली क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी आप लिख देंगे सो ये आप मैच करेंगे कि आपका टोटल कितना है टेन थाउजेंड यूनिट्स 
राइट right? और मेरा इनपुट कितना था 2000 वाज ओपनिंग 8000 वाज इंट्रोड्यूस तो इनपुट मेरा कितना था 10000 सो देयर इज नो अब नॉर्मल गेन और नो अब नॉर्मल लॉस बिकॉज देयर इज नो डिफरेंस इन आउटपुट एंड इनपुट सो द टोटल इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ मटीरियल इज टेन थाउजेंड लेबर इज नाइन थाउजेंड एंड ओवर इज नाइन थाउजेंड नेक्स्ट हम प्रिपेयर करते हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट मैंने जैसे आपको सिखाया था लास्ट सम में कि इन द स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट हम लोग यहाँ पर ओपनिंग कॉस्ट भी कंसीडर करते हैं एज वेल एज कॉस्ट इंकर्ड भी कंसीडर करते हैं क्योंकि एवरेज कॉस्ट है तो दोनों कॉस्ट को कंसीडर किया जाएगा तो सबसे पहले मैंने जो ओपनिंग डब्ल्यू का मटेरियल कॉस्ट था वो लिखा जो करंट कॉस्ट इंकर्ड है वो लिखा और टोटल कॉस्ट कर दिया लेबर का भी मैंने ओपनिंग कॉस्ट लिखा करंट कॉस्ट एंड टोटल ओवर का भी ओपनिंग कॉस्ट करंट कॉस्ट एंड टोटल तो इन दोनों का कॉलम यहाँ पे मैंने टोटल करके लिखा है इक्विवेलेंट यूनिट वो है जो हमने प्रीवियस टेबल में फाइंड आउट करी है मटीरियल की टेन लेबर की नाइन एंड ओवर की 9000. Now cost per unit is this divided by this, this divided by this, and this divided by this. तो ये हमारा क्या आ जाता है cost per unit, right? अब आगे हम लोग क्या prepare करते हैं statement of evaluation. Statement of evaluation हमें पता है कि हमने जो भी statement of equivalent में करा है उस पूरे का हम लोग क्या बनाते हैं statement of evaluation. राइट सो स्टेटमेंट ऑफ इवेल्युएशन में बेसिकली हमारा पर्पस होता है टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करने का अब यहां पर आप नोटिस uh, करेंगे कि आइटम्स में मैंने ओपनिंग डब्ल्यू जैसे यहां पे लिखा हुआ है ओपनिंग डब्ल्यू और यूनिट इंट्रोड्यूस इन दोनों को अलग अलग लिखने के बजाय मैंने यहाँ पे लिख दिया है फिनिश गुड्स क्योंकि एवरेज कॉस्ट में मेथड में ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो भी आपका ओपनिंग डब्ल्यू प्लस इंट्रोड्यूस्ड है वही आपका फिनिश गुड्स होता है सो इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस मैं यहाँ पे ओपनिंग डब्ल्यू और यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड अलग अलग लिखूँ या फिर मैं फिनिश गुड्स दोनों को प्लस करके एक साथ लिख दूँ दैट इज़ वन एट द सेम थिंग तो मैंने यहाँ पर फिनिश गुड्स लिख दिया दोनों को मैंने प्लस कर दिया तो 8000, 8000 एंड 8000. कॉस्ट पर यूनिट तो अभी हमने फाइंड आउट करा मल्टीप्लाई कर देंगे एंड टोटल कॉस्ट आ जाएगा क्लोजिंग डब्ल्यू इसकी भी मैंने इक्विबैलेंस यूनिट्स लिखी है फ्रॉम दिस टेबल दैट इज 2000, 1000 राइट कॉस्ट पर यूनिट लिया है मल्टीप्लीकेशन किया है एंड द टोटल इज हियर अब फाइनली हम क्या बनाएंगे प्रोसेस अकाउंट प्रोसेस अकाउंट में हम क्या बनाते हैं बेसिकली जो भी डिटेल्स होती है जितना भी अभी हमने सिंपल प्रोसेस अकाउंट बनाया है वैसे ही हम प्रोसेस अकाउंट बनाते हैं सबसे पहले हम क्या लिखते हैं टू ओपनिंग डब्ल्यू ओपनिंग डब्ल्यू का जो भी कॉस्ट होता है मटेरियल प्लस लेबर प्लस ओवर वो हम यहाँ पे प्लस करके लिख देते हैं और ओपनिंग यूनिट्स है टू मटीरियल कितनी है एट थाउजेंड एंड द करंट कॉस्ट इज वन लैख लेबर का करंट कॉस्ट ओवर का करंट कॉस्ट अब यहाँ पे ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस फीफो मेथड में हमें बैलेंस फाइंड आउट करना होता है बट एवरेज मेथड में हमें बैलेंस फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है बिकॉज इट इज सेम एज द स्टेटमेंट ऑफ इवेल्युएशन तो आपका फिनिश गुड्स था एट थाउजेंड सो यहाँ पे ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना है एट थाउजेंड और यहाँ पे आपका कितना कॉस्ट आया था वन लैख नाइन्टी फोर थाउजेंड तो यहाँ पे भी आपका वन लैख नाइन्टी फोर थाउजेंड ही आएगा ये एवरेज कॉस्ट मैथड में डिफरेंट है एज कम्पेयर टू फीफो मैथड फीफो में हम बैलेंस फाइंड आउट करते हैं बट यहाँ पे आप वही जो आपका यहाँ पे फिनिश गुड्स है वही आप यहाँ पे लिखते हैं क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी इज टू थाउजेंड एंड द कॉस्ट इज थर्टी फाइव थाउजेंड एंड आपका प्रोसेस अकाउंट टेली होना चाहिए राइट सो दिस इज अ वेरी सिंपल सम इसकी फीफो मैथड भी आप खुद से ट्राई कीजिए सो यू विल कम टू नो दैट वॉट इज द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन द एवरेज मैथड एंड द फीफो मैथड सो इसकी एक दो सम्स प्रैक्टिस हम और करेंगे एंड देन दिस चैप्टर विल बी कंप्लीटेड Thank you.